Hi, girls. Can you hear me? Can you see me? Good evening, teachers. Yes, you see me. Okay, perfect. Hi, Dalila. It's good to see you again. How are you? Fine. I'm descansada de las vacaciones. Yeah, right. I, I went to the beach with my friends and it was very tired, but um it felt so good, <laughs> right? Um nunca yo nunca me había ido a la playa en bus, la verdad. O sea, agarramos una costa desde el centro para irnos hasta la libertad. Nos fuimos hasta el Sunsal. Y yo, o sea, yo nunca lo había hecho. And it was so excited. <laughs> Estuvo bien emocionante. It was my vacations, right? Esas fueron mis vacaciones. What about you? What did you do, Dalila? What did you do on your vacations? ¿Qué hizo en las vacaciones? Dormir. <laughs> Dormir, teacher. Oh my God, I understand. Yeah, I wish that. And um, creo que dormir de hecho es la mejor manera de pasar todo el tiempo. I really love to sleep. It's like one of my favorite things in the world. Yeah, I love to sleep. But um, it it was good. Did you rest? Descanso. Yes, descansaron, guys. Estoy, están como listos, ready. Quiero ver, tenemos por aquí a Andrea, María, Abigail, Susana, Gabriela. How are you guys? ¿Cómo les fue en las vacaciones? How was, what about your vacations? Can you hear me? Can you see me? Yes. Yeah. Okay. Perfect. So, um, what what did you do on these vacations? Tell me. Cuéntenme qué hicieron en las vacaciones. Yeah. What did you do? Cuéntenme. Oh my God, what did you do? Didn't, didn't you do anything? Like sleep like Dalila or went to the beach, for example, like me. Mm -hmm. I, I was telling to, to, to Dalila that I went to the, to the beach in Costa. <laughs> like, um, I, I went to the, to the downtown, El Centro de San Salvador, and we, we take a, a Costa, a bus, with my friends um, to the beach. Nunca había hecho eso de irme en buses de la playa, but it was amazing. A little bit tired, but um, it was cool because it was um, it, it was really cheap. Fue bastante barato, la verdad. O sea, ir y venir me costó como tres dólares. So it was really cheap. Um, so tell me, what did you do, everyone? What did you do, Harrison, Shane, Raquel, Jacqueline? How, what about your vacations? Um, I work it. I don't have vacation. You what? I work it. You I don't work? have vacation. Yes. Oh my God, really? Yesterday too? Yes, yesterday. Oh my God, pero le pagan el doble, right? ¿Cómo yeah. es Sí. <laughs> okay. Okay. Excellent. Oh my God. Yeah. Okay. Uh, I understand. But um, in the weekend, did you rest, Gabriela? Des descansó en el en, uh, en el fin de semana. Um. No, because I work to eleven days. The corrido. Oh my God! Really? Yeah. Oh I work God. in a construction. Okay, I work. Repeat, work. Work. 
excellent work, que tiene una, como una T al final. Esa ID al final de the work se pronuncia como una T, como work. Work. Thank you so much, Gabriela. Oh, my God. No me imagino, yo no podría si no tuviera tiempo para descansar, la verdad. Oh, my God. I, I, I hope that you can rest um, soon, right? Espero que pueda descansar pronto. Um, no, sí, están cuatro días. Ok, excelente. Espero que descanse prontito, que pueda dormir, right? Thank you. My pleasure. Uh, what about Connie? Creo que Connie había encendido su micrófono. Hi, teacher. Good evening. Hi, it's good to see you. What did you do on your vacations? Vacation? Mm -hmm. I don't have vacation. <laughs> you, you, you didn't Sorry. have any vacations yesterday? <laughs> no, I'm working. You were working. Oh, my God. Wow, <laughs> like it was like el día del trabajador, but you work. It no, <laughs> it, it doesn't sound great. <laughs> but I work yesterday. But, but did Today. you rest at the night at least? Al menos en la noche descanso. Yes, teacher. I go at my house at the eight p.m. <laughs> Okay, um, it, it was a little bit late, I think. Well, like my job is a little bit late too, but I, I didn't work yesterday, right? Um, and, and I didn't have classes yesterday. So um, I, I rest. Yesterday was a really good day, I think. Um, well, at the beginning, it was very good. At the end, it was a little bit tired because I did so many things in the, uh, in the day. I, I watched... Um, one of my favorite movies that is Crepúsculo or Twilight and I really love it. I know it's not the best movie in the world. Yo sé que no es la mejor película del mundo. <laughs> Créanme que lo sé, but I really love Crepúsculo. It, like, uh, it was, it was, it was very cool when I was, a, when I was a kid. I read the, the books and I'm a really fan from, from, from the saga. So, um, I watch, um, uh, Twilight and the Hunger Games. I really love the Hunger Games too. It's one of my favorite books and movies too. I really love Katniss and all the revolution about um, the Capitolio, right? So um, it was very good for me, right? It was very good. I hope you can rest. Las personas que no descansaron ayer, espero que descansen prontito. So ya tenemos bastantes participantes, así que podemos comenzar. I'm going to show you my screen and Tell me when you can see my presentation. Yes. Sí, yeah. sí, sí. Okay, perfect. Sí, sí. So guys, this is the topic for today. We're going to see the topic, my dream home, okay? Remember, uh, we were talking about the homes in the last classes. I remember that we talked about the parts of home, like the living room, the bathroom, the garage, the kitchen, right? Um, the yard, yeah, and all of these things. We were talking about this. So today we're going to describe my dream home, right? My dream home. Creo que todos tenemos una casa soñada. Like, um, I really love uh, the 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 part departments or flats. No sé si han visto los apartamentos, eh, pero de esos que son como um like en edificios bastante altos. I really love it porque son chiquitos y yo soy I, bueno, solo, soy, espero vivir solo yo, la verdad, y un gato y una planta. So, um, and I, I really love the flats, or I, I would like to have my own house, and I would like to have my living room with my TV, a really big TV, so I can see my favorite series and movies, like Mother Family is one of my favorite series, and like Twilight and the Hunger Games, so, um, I hope that, and I hope to have, um, I don't know, I, I'm not sure if I want a, a, a pool because I really love pools, but 
um, you 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 really need to be really careful when you have a pool, right? No estoy muy segura de si quiero una piscina, la verdad, porque son bien bonitas y bien chivas, pero tienen un gran cuidado y siento que la mayoría de las veces no la voy a ocupar y voy a gastar un montón. So, uh, maybe it's not a really good idea, but um, it's part of my dream home it can be. Um, I really love the, the Barbie's house. <laughs> I don't know if you remember the Barbie's house, but I I... I used to dream with the Barbie's house. Yo soñaba con tener la casa de la Barbie, o sea, con una casa real como de la Barbie, right? And I, one of my, of my, of my wishes in my dream home is to have a room, um, like a closet room where I can have a lot of clothes because I really love clothes, right? I love clothes and I love shoes. I'm really fun from high heels. So I would like to have my own room and um for my clothes and my shoes la verdad es que me encantan la, la ropa y los zapatos así que me gustaría tener una pequeña habitación o sea no tiene que ser algo grande pero una pequeña habitación que sea solo especialmente para toda la ropa y todos los zapatos que tengo y las carteras and all the things so it's like part of my dream home right we all have um our own perception of what will be your dream home right like I, I will i will like this type of house when i can have this closet room and a really good garden because i really love plants so i would like to have a garden a really big garden so this is my dream home but it can be different for albert for abigail for andrew for connie right they can have and different ideas for a dream home and that's okay because we all dream different right todos soñamos distinto y puede que todos tengamos una una percepción distinta de lo que queremos en nuestra casita soñada but no 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 está no está malo soñar right so we're going to talk about this this is my dream home and we're going to talk about it okay um, remember that we were talking about the parts of home, so don't forget that vocabulary, no se les olvide el vocabulario que hemos visto de las parts of homes, porque eso también, o de los furnitures, que eran los muebles, me acuerdo, um, creo que lo vimos, um, don't forget it, okay, don't forget it, because it's important when you describe your dream home, right, when you describe your dream home, like, for example, I would like to have a big bed, right, I, I'm like, I really love to to sleep like a star in my bed, right? Me gusta dormir como estrella en la cama y abrirme toda. So I would like to have a really big bed. And I would like to have a um, really comfortable sofa and a really good fridge because I love food. <laughs> I love food, so I I would like to, to have fruits in my fridge. So, um... I don't know, this is my type of, this is my dream home, right? Something that I'm dreaming right now because I don't have my own home, right? No tengo hecho mi propia casa, pero algún día I wish to. So we're going to talk about this today. So, permítame que pase el slide. Aquí está. Just remember the simple present. We're talking in and positive. Este es un, es un recordatorio constante. Subject, verb, and complement. You use the verb with an S when you are talking with he, she, and it. In negative, you're going to use the subject, the auxiliary do or does, depending of the subject, the verb, and the complement. And when you are doing questions, we always use the auxiliary first, then the subject, then the verb, and then the complement. So that's and the way that you use a simple present. I I know that it, this is very, um, very easy that, and you learn about it. Creo que aprendieron sobre esto y la verdad no tienen como eh, preguntas acerca. Pero, um, if you have any question, you can tell me, right? Ya lo habíamos hablado y creo que nadie tenía preguntas, pero si a alguien le surge algo, me lo puede decir. So, dicho esto, vamos a tener una pequeña reading activity. Bajar de compartir. Quiero ver el chat. Walking closet. Walking closet. Um, yeah, quizás no un walking closet, pero sí un, una, una habitación. Y mi papá, cuando vivía en El Salvador, he's not living here anymore, but when he lived, eh, when he lived here, and he, he had a 
a, a closet room, tenía un cuarto solo para la ropa de él, y yo amaba eso, it's like, I'm, I'm, I'm like my, my, my dad, right, so I really love it, and well, we're going to have the reading time, les voy a presentar pantalla, y ustedes me avisan cuando lo puedan ver, Yes, teacher. I can see it. Yes, I can see it. Okay, perfect, perfect. That's amazing. So I need two volunteers to help me to read. Raise your hand. Okay, Maria and Jose David. Okay, vamos a dejar a Maria y a Jose David. Okay, this is the uh, it is a topic about the houses, and we're going to see like two special houses in American Southwest, como um, dos eh, tipos de, de casas que son bastante especiales en esta parte de América. So um, like when going to scan the article, where's me, Sergio's house, and Nelson's house. So we're going to talk about this. So um, las personitas que me levantaron la mano que eran María va a leer in, el, esta que está aquí, la en donde está la mujer, está aquí chiquita. Y luego José David, este que está aquí, este de aquí, de este lado, ok, del lado derecho. So we're going to start with María. Go, María. Ok. In San Antonio, Texas, there is a house. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful fighting many other house near miss cisneros house are white or beige so his house is very different some of her neighbor think her house is too colorful colorful but Mrs. Cisneros love it. Excellent. Thank you so much, Maria. Look at this. Antes de que leemos la palabra a la siguiente personita. Look at this. We are describing a house, right? Because we are talking about the house of Mr. Uh, the Mrs. Sandra Cisneros. So she is very famous because she is like a Mexican-American writer. And she has her own house. And she is describing like the rooms that are green, pink, and purple. She has many books, colorful paintings. Um, she really loves the colors. Like you can see, like it's um, it's so cool when you can see um a really, really um, amazing colors right at, at houses. Um, I mean, it's cool, the black and white and beige and all of these things because are so fancy, I think. It looks so fancy. So, se ven como bien elegantes, right? El negro, el blanco, el beige. But I am really fan of the colors, right? Yo soy bien fanática de los colores, like pink, like yellow, like um, blue, like sky blue, like green. I really love colors. So I will not have my house on um only only white right I, I i remember i i paint i i painted my um my room this is my room um white I said, maybe I'll white because i didn't have any any other color but if if i if i could to if i could choose i would um 
I will choose pink, I think, because I really love pink or sky blue. Sky blue is my favorite color. Me encanta el celeste and the pink. It's so beautiful for me. So um, I really like it. Like she is talking about his, uh, her house. Sorry, she's talking about her house. And look at this. It's a description. It's una descripción de la casa. Okay, it's una descripción de qué color son las paredes, qué cosas hay adentro, right? It's a description. Okay, la siguiente personita era Jose David. Okay, Jose David, you can continue. Okay, uh, thank you. Uh, every every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Mm -hmm. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hawkins. Uh, Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood burning stove. Uh, Miss Nelson teaches guests about Native American traditions. Okay, thank you so much. Excellent. So, um, look at this. This is a description about uh, about the 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 uh, uh, another special house in American Southwest. So he's talking like about Arizona, right? Arizona is a part of the United States. So Lorraine uh, Nelson is a teacher who lives here in Arizona, United States, and um her husband is like un husband is como una hat, más o menos creo. Una hat es una choza. Sí, una hat, una choza como la pizza hat, es una choza de la pizza, right? Hat, es una choza, o una cabaña, right? This is a hat. So it's something like that, like the hogan. And look at this, it's a, it's a description because it's talking like um, about the things that um, Lorraine has in her home, like the chairs, the beds on the floor, two beds on the floor, and all of these things like a stove and all of these things. So this was or 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 reading about to a special house in the American Southwest. So you can see a description right there. This is an example of description. Este es un ejemplo de descripción. Es decir, que ustedes pueden ver cómo se escriben las casas, qué color son las paredes, qué cosas hay adentro, eh, qué tipo de casa es, right? That's like and the topic of today right and like my dream house we can see like what type of houses can we choose right ¿Qué tipo de casas podemos escoger? so we're going to return of the presentation vamos a regresar a la presentación y me avisan cuando la ven Okay. I no puedo pasar la slide. Ahí está. Okay, so we're going to see some vocabulary and we're going to do this dynamic, right? I'm going to um I'm going to tell you how to to how to <laughs> how to pronunciate these things and you're going to pronunciate it after me, okay? Yo les voy a yo voy a pronunciar la palabra y luego todos lo dicen en conjunto, right? Así lo vamos a ir haciendo. Okay? So the first one is house. Repeat house. 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 Okay. Me escuchan y me ven bien? Yes. Yes. Okay. Es que me acaba de aparecer un una etiqueta, un perdón, un mensaje que me decía que mi internet es inestable, pero si ustedes me escuchan bien, doesn't matter. Okay. Um, yeah, the first one is a house. I think it's a normal house, like a house that we all know. It's a normal house, of course. Okay, repeat everyone. Hut. 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 La pronunciación es como hot de calor, de caliente, es lo mismo. Yeah, se pronuncian iguales, pero no se escriben iguales. Es igual, ajá. ajá. Hot de caliente es así, esto es caliente. Hot es caliente. Uh -huh. Y luego está hot de choza o de cabaña. 
Como la Pizza Hut, por ejemplo. Pizza Hut. Like, look at this. Si nunca se habían preguntado qué significa Pizza Hut, es la cabaña de la pizza. Right? It's like, a, that's the meaning in Spanish. La cabaña de la pizza, right? So this is hot. Cabaña o chosa, como nos dijo José David. This is hot. Y si se pronuncia como hot de calor, right? De, de caliente. Caliente. It's very hot, right? But um, les digo, al igual que en el español, hay palabras que suenan o se escriben igual y tienen in, bas, basados en los contextos o con base en los contextos en los que estamos hablando, nosotros podemos identificar de qué tipo de cosas nos están hablando, right? Por ejemplo, si le están hablando, I don't know, alguien le está contando que se mudó y le cuenta que se mudó una hot, usted va a entender que es una choza, no que está caliente, right? All, 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 right? It's like uh, about the context, right? Es como el contexto. Entonces, um, yeah, it is about, okay, the other one, repeat after me. Hotel. Hotel. Okay, hotel. That's amazing. Hotel. Okay. A hotel. You know what it's a hotel. Like like Sheraton, President, like um, I don't know, like Holiday Inn, um, like the Gardenias. Like all of these things. This is a hotel, un hotel, un lugar donde ustedes se pueden quedar a dormir. For example, when you are visiting another country, you can use a hotel or you can use an Airbnb that can be a type of house. And um, a hotel, right? This is un hotel. You remember? Remember que la H sí se pronuncia en inglés. Por lo tanto, se utiliza la misma palabra en inglés y en español, pero en inglés se pronuncia hotel y en español es hotel. Okay? En inglés se dice hotel. Okay, the other one, repeat after me. Building. 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 Perfect. What is a building? ¿Qué es un building? Edificio. 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 Perfecto. This is a building. Okay, it's an edificio, right? Maybe like when you are, um, it's a type of house too. You can, you can live in a building, right? There is too much people that lives in a building um and i don't know it's a, like a building and it's like an edificio un edificio and um uh, it can be not just a house puede ser un tipo de casa y puede no ser una casa right it can be an office too for example like eh, por ejemplo los call center tienen buildings y no son casas sino que son centros de trabajo right so and it's like this a building right it's an edificio but it's a type of house too también puede ser un tipo de casa Okay, repeat after me. Farmhouse. 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 Okay, farmhouse. What do you think that is farmhouse? Granja. Yes, yes, Gabriela. Farmhouse. Farmhouse is the same country house. Perdón, perdón, no escuché otra vez. Eh, farmhouse is the same uh, country house. Yes, yeah, yes, it's the same. Uh, it's just like a synonym to name the same thing. Es como un sinónimo para nombrar la misma cosa, ¿sí? Okay. Uh -huh. Yeah. So, Gabriela, what is a farmhouse in Spanish? Eh, casa de campo o... Uh -huh. Casa de campo. Yes, this is casa de campo. Or country house, que es, la, es la, eh, la palabra que nos acaba de dar Gabriela, que nos preguntaba si era lo mismo que farmhouse. Y sí, son sinónimos. Eh, puede utilizarlo para describir una casa de campo. Puede utilizar ambas cosas. Una farmhouse, que es una casa de campo. Usually, when you go to the farmhouse, you can find a lot of animals, like a goat, chickens, pigs, sheep, horses, um... I don't know, um, mares, turkeys, donkeys, um, goose, rabbits, or something like that, right? This is a farmhouse, chickens and hens and all of these things. So this is a farmhouse, es una casa del campo. Y las casas del campo usualmente no son casitas con un terreno chiquito, sino que tienen espacio para las gallinas y las plantas, because um, they are so great. I really love the farmhouse. This is farmhouse, that means casas de campo. Okay, or country house, como nos dijo Gabriela. Thank you. 
Okay. The other one, repeat barn. 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 Yeah. barn. Okay. What do you think that is barn? Granero. Granero. Granero, perfecto. This is barn. Is granero, amazing. A barn. This is granero. Un granero es, eh, pues, una casita para los, para los animalitos, más que todo. Es un tipo de casa también, aunque no sea para nosotros, pero es para los animalitos, right? You can, you can um, keep safe your, your hands, right? El, la hands son las gallinas, no hands de manos, sino hands de gallinas, así. Hand, gallina. Uh, no hands de manos. Eh, uy. Dice Gabriela, Missy training and I don't listen in very well. Okay, Gabriela, I'm sorry, but um, if you can listen, remember that you can find the, the video class um, after the class. Después de las clases, ya más o menos a eso, a las diez y media de la noche, ya están subidas en la playlist y ya las pueden ver en dado caso de que en este momento el inglés, eh, perdón, el inglés, el internet. El internet no les funcione o algo pasa, no se preocupen, la clase siempre queda grabada, yo siempre se las voy a subir, ¿ok? Entonces ustedes tienen la playlist y pueden ahí visualizarla, visualizar incluso la parte, por ejemplo, si se perdieron una parte nada más porque llovió, se les fue el internet, ustedes simple y sencillamente van y escuchan la parte de la clase, right Ahí va a estar el video y esa es la solución para que ustedes puedan escuchar la clase, ¿ok? Thank you por avisarnos, Gabriela. Okay, this is a barn. It's a house for the hens, for example, like las gallinas or for the, 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 the chickens, right? Los pollitos, que son los hijos de las gallinas. Or, I don't know, for the roosters, que son los gallos, right? This is like a barn. Or it can be a house for the horses, for the colts, for the mares, right? This is a farm. This is a barn. Sorry, this is a barn. Okay, the other one. Repeat after me. Dormitory. 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 Excellent. Where is a dormitory? Dormitory public. <laughs> yeah, it's something like that. Um, it's something like apartamentos, ¿sí? Digamos, algo como apartamentos. También le pueden decir de esta forma. Apartments. También se les dice apartments o se les puede decir flats, ¿sí? Es son tres maneras de nombrar la misma cosa. Dormitories, flats, or apartments. I'm sorry. For apartments, sorry. Me, me quedé un momento en, en blanco. Apartments. Yeah, this like three ways to name the same thing. Como sinónimos para nombrar la misma cosa. Un dormitorio. Eh, un dormitorio es como un apartamento. Esos lugares donde... Eh, por ejemplo, usted alquila un, un, una pieza, eso también puede ser un departamento, right? Eh, a veces hay casas que, que tienen como segunda planta y a veces alquilan como la parte de arriba, no sé si se han fijado. So, this is something like a dormitory, yeah? Or it can be, for example, in the college, when you, in the United States, they, they have, um, no sé si han escuchado hablar de esto, de las, las... Ay, ¿cómo se les dice? Las fraternidades. fraternidades. Eso. Thank you, Harrison. Las fraternidades. Las fraternidades son casas que se hacen en Estados Unidos para personas universitarias que necesitan vivir cerca de los... o vivir en... o en el campus de la universidad o cerca de la universidad. Entonces, a eso se le llama fraternidad. Fraternidad porque conviven todos en una misma casa. So it can be a dormitory too, right? Es una fraternidad. Prácticamente es una fraternity. So... Um, this is something like dormitory, see? ¿sí? Um, it's like a flat, it's like an apartment, it's like uh, la fraternidad de los college, que es, eh, como les digo, por ejemplo, en Estados Unidos es tan grande y las universidades es, a veces están tan lejos que las personas no se pueden quedar, no es como aquí, que yo no digo que las universidades estén increíblemente cerca, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo tenía amigos que viajaban desde San Miguel o desde Sonsonate hasta la U todos los días. Eso no se puede hacer en Estados Unidos. Por ejemplo, si usted vive a tres días de la universidad, how can you go to the classes, right? So you can use a dormitory or apartments or flats to live there. And it's a type of house too. Okay, the other one. This is love cabin. Repeat, love cabin. Love, love cabin. Love cabin, excellent. This love is like, cabin. do you know what is love cabin? 
cabaña? Es una cabaña, pero una cabaña de madera. <ríe> yeah. This is love cabin. Es una cabaña, una cabaña de madera. Sí, es esas cabañas que, por ejemplo, I don't know if you, um, if you ever heard about La Palma Chalatenango, el refugio, and they have uh, log cabins. Not all are log cabins, but they have it. Son como cabañas hechas de madera y son un tipo de, de, de cabañas también. I don't know if you remember this, this, um, this fairy tale like the los tres cerditos remember and they were construction and they were construction construction like um their own houses estaban como construyendo sus propias casas para protegerse del lodo so alguien que la hizo de madera se acuerdan so this is a log cabin right la hat es la persona que la hizo de paja right yo diría que la hat viene siendo un poquito más de paja no todas las hats son de paja pero, pues, es una cabaña, right? Pero también es en las cabañas de madera, que son las log cabin, right? This is something like this, okay? The other one, repeat after me, lighthouse. 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 Okay, excellent. And this is a faro, right? A faro. Y aunque no lo crean, sí hay personas que viven en los faros. Sí hay personas porque necesitan eh, alguien que esté trabajando y que esté alumbrando para, los, para que los barcos no vayan a chocar contra la orilla, porque pues en la noche es demasiado oscuro. Si alguna vez han ido a la playa en la noche se han dado cuenta de que el mar es increíblemente oscuro, so imagínense los barcos en medio de la nada, ellos no ven nada. So they need a lighthouse to, to see that they are not going to, um, I don't know, make a mistake, ¿ok? Para que no vayan a, a cometer un error, right? right y estrellarse con algo. ¿Ya? Yeah? To crash. Crash. Yeah, to crash, of course, to crash. Mm -hmm. Excellent, thank you so much. Porque no se vayan a estrellar, right, or make a mistake. Un, un error, así como el del Titanic, right? Pequeño error, y hundió todo el barco, right? This is the lighthouse, okay? Repeat after me, nursing home. Nursing home. Okay. What is a nursing home, guys? Enfermería. Casa de enfermeras, pero ¿cómo sería ahí? Ok, yo le diría más bien una casa de retiro a las nursing homes. Eh, ah, ya. Yeah. <risa> casa de enfermeras, ya. Yeah. Es una casa donde hay enfermeras, pero en español no les decimos así, wow. sino que les decimos casas de retiro, right? This is a nursing home. Y otra manera de decirles, eh, ¿qué viene siendo el significado de la palabra flats? Flats es apartamentos también. También es apartamento. Es, es lo mismo. Es un sinónimo, apartamento. Puede ser apartments, flats, right? Es lo mismo. Eh, les decía que eh, otra manera de decir nursing home es retirement village. Sí. Y esto es literalmente casa de retiro. Así. Retirement village. Repeat after me. Retirement village. Retirement Village. Retirement Village. Excellent. Retirement Village. Es una casa de retiro. It's like, um, I don't know. It's like a community house when most of residents are very old and they need to be, um, I don't know, like um, you, someone needs to take care of them. Alguien necesita cuidarlos. Por ejemplo, cuando ya usted... Eh, tiene personas de la tercera edad y usted necesita trabajar, right? Usted no puede cuidarlo no, o, o no hay nadie que se lo cuide, es como puede ponerlo en una nursing home eh, que les dan atención, que los cuidan, los bañan, les dan de comer, les dan las medicinas, ese tipo de cositas que a veces se les puede ir olvidando a los ancianitos, right? A las personas de la tercera edad. It's like an asilo, right? Yeah, David. It's like an asilo, of course. This is a retirement village or a nursing home. Pueden decirle de las dos maneras and it's the same thing, right? Okay, the other one, repeat, Castel. Castel. Castle. Okay, you already know what is a castle. Castillo, right? I really love castles. Okay. Remember, I well, antes de pasar a recordar esto, solo les quiero decir que, por ejemplo, también podemos agregar como parte 
de las tipos de casas, los penthouse? Do you know what is a penthouse? Penthouse. 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 Ajá, penthouse. Do you know what is it? La verdad es que en español les decimos igual. <laughs> les decimos penthouse. And it's an apartment at the top of the building. Yeah, at, at, at the top floor of the building. Están como, es, es el apartamento que está en la punta del edificio. Ese es un penthouse, ¿sí? Y es un tipo de casa también. Very expensive, I think. Bastante caro, de hecho, but it's a type of house. También están los skyscraper, así. Se escribe skyscraper. Skycraper, do you know what is a skycraper? Skycraper. No, teacher. No. What is it? Okay. A skycraper is like a very, very, very tall building. Very, very tall building. Like un rascacielos. Sí, esos edificios que son demasiado grandes, tan grandes que de verdad usted dice, wow, o sea, hay edificios que son chiquitos, que tienen unos tres, cuatro pisos, por ejemplo, edificios como la Gran, la gran Vía, por ejemplo, hay un edificio, o en, o en galerías hay un edificio de tres, de tres plantas, right But, que, have you ever seen the Empire State, for example? ¿Alguna vez han visto el Empire State, al menos en fotos? It's a really big building, es un... un es un rascacielos, se les dice rascacielos porque casi que llegan al cielo, right? Así se les dice en español. Y en inglés es skycraper, que es rascacielos. Es un, es un edificio muy, muy alto. Ok, muy, muy alto. Y por último, me gustaría agregar mansion, que es mansión. También es un tipo de casa. A mansion is a really big house, right? Es un tipo de casa que es bien grande. Y me gustaría agregar neighborhood. Creo que este ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que sí. No me acuerdo. ¿Ya les había enseñado Neighborhood? No. No. Ah, pues quizás fue mi otra clase. Solo para no olvidar. Neighborhood es un vecindario, right? Es un vecindario, es un barrio. ¿Sí? Es un barrio, un vecindario. This is a neighborhood, que viene de la palabra neighbor, que es vecino. Neighbor es vecino. Neighborhood es vecindario. ¿Ok? And, ah, a palas. Palas. Esta es otra. Palas es palacio, right? Como el palacio, el palacio nacional que tenemos en El Salvador is a palace too, and it's a type of house. We don't live in a palace, but someone, someone lives in a palace, like the, the royalty, la, la, la realeza from um, the United Kingdom or, or Spain, right? They live in a palace too, or from Greece or something like that. So they live in a, in, in a palace. Yes, Jocelyn? Tengo una pregunta, Tisha. Sí, dígame. Y de los que les dicen condominios entrarían en building. Sí, condominios tiene una palabra, permítame que se la... Condominios. Que estoy segura que también les dicen, de hecho, condominium. Ajá, o también pueden ser buildings. Condominio, así. No pueden decirle solo condos. Yo les he escuchado al menos en las, en las series. En um, Modern Family, no sé si una vez han visto Modern Family, pero dicen like de condos. Y los condos son los condominios, right? Los condominios. Condos, que es la, la abreviatura de condominio. Ok. Um, ok, this was. Gracias, teacher. My pleasure. My pleasure, Jocelyn. Ok, do you have any more questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? No, no. Ok, so we're going to pass to the other part of our class. Just le quiero recordar las partes de la casa. Living room, kitchen, dining room, bedroom, bathroom, balcony, garage, kids room, garden. Ok, solo se los recuerdo para que ustedes sepan cómo es que se hace. Ok, no entiendo por qué hay una... Ahí está. No entendía por qué había algo verde ahí. No sé en qué momento lo puse. ¿Ok? Es solamente es para recordarles las partes de la casa. So, do you have any questions at this point? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? No. No. 
Okay. No, so we're going to have a speaking activity. I'm going to push you in the breakup rooms and you're going to describe your um your dream house, ¿ok? Van a escribir su dream house. Le van a contar a los demás cuál es la dream house que ustedes quisieran tener, right? Like, como yo lo hice al principio, ¿se acuerdan que les conté que quería un closet grande, una gran cama, un gran jardín? Yes, that was my example. So you are going to do the same with your, with your classmates, ¿ok? Any questions? Any questions? No. Okay. Okay, just is talking. Solo van a hablar entre ustedes y se van a contar qué es lo que, qué es lo que ustedes, um, cuál es la casa de sus sueños, right? So, I'm going to see you here. Go. Go to the breakup rooms. Please get into the break rooms. Todos entren a las break rooms. Necesito que todos entren. Okay. Get into the break room, please. And I'm going to see you. Entren a los break up rooms, los que hacen falta, please.
Entonces... Guys, les estaba hablando con el micrófono apagado. <ríe> Ay, no saben cuántas veces me ha pasado que estoy en un, no sé, estoy en un, eh, en una meeting, for example, when I am um, with my, um, with my friends or something, and I am talking and they say, Abby, I, we can hear you, and I say, what? Estoy muteada. <ríe> Mi, me ha pasado una cantidad de veces. I'm so sorry. Les estaba hablando y estaba muteada. Okay, so um, nothing. Tell me what about uh, how was? <laughs> sorry, <laughs> sorry, it happens to me a lot. Um, tell me what about the exercise? What what did you do? Alguien que me quiera dar un ejemplo de lo que dijeron en su team. Yeah, someone, nadie me quiere compartir el ejercicio, oh my God. ¿Cómo, cómo, how do you say, casa de dos plantas? Like, casa de dos plantas, oh my God, nunca me había cuestionado eso, permítame, se lo busco. Large two, creo que es. Large two. Large, of two plants me aparece pero es que yo siento que esto está muy traducido tiene que haber, tiene que haber otra palabra <ríe> siento que está bien traducido I'm sorry ay alguien se quedó a medias I'm sorry no sabía I'm sorry cabal les di como los minutos que teníamos and so uh, I was doing that like two floors for example dos pisos I like it thank you José David um, look at this yo también aprendo de ustedes, right? No soy, no soy, no crean que yo sé todo en la vida. Um, yesterday we were talking with my friends. Estábamos hablando con mis amigos y hubo un momento donde no sabíamos cómo decir una cosa. No me acuerdo qué era, pero no sabíamos cómo decirlo en español. O sea, queríamos armar la oración y no sabíamos cómo se decía. And I think it was so funny because we don't know everything about our language. Imagine about another language, right? Si no sabemos todo sobre nuestro lenguaje, tampoco es posible que sepamos absolutamente todo sobre otro lenguaje. Yeah, but the, the main idea is like to communicate, right? Yo no lo sé todo en la vida, así que gracias por ayudarme. A José David, thank you so much. Okay, ¿alguien que me quiera contar cómo les fue? Raise your hand. Jacqueline, okay, tell me Jacqueline. Susan, Susan and Jamie, uh, would you like a two, a house, two floats? And me, my dream house is a modest house with a little garden and big living room. Okay, that's all? Okay, thank you so much, Jacqueline. Applause to you, thank you so much. Okay, another another one, alguien más? I'm watching Ileana, Lila, Ana Lucia, would you want to? Jocelyn, okay, Jocelyn. Okay, the dream house, the Connie is a... Uh, house very very big <laughs> and she seven bedroom 
and four bathroom and and only bar para tener los animalitos que hay en el bus. I understand. Only. Okay. Only Thank you so much, Jocelyn. Okay, applause to you too. Okay, guys, you did it so great. Okay. Um, at this point, I need to know if you have any questions about the topic. Alguien tiene alguna pregunta, algo que se nos haya escapado, algo que no quedó claro, algo que quedó suelto. Mm -hmm. Something? Questions? Is there anything else I can do for you? No. Any questions, teacher? No questions. Okay. Perfect. Thank you so much. Okay, guys. So if you don't have any more questions, just recordarles la plataforma como toda la vida, llenenla. Eh, si han tenido problemas, ya saben que se pueden comunicar con las personas que la ayudaron con la inscripción o en el grupo de WhatsApp, alguien les va a contestar, right? A veces sus compañeros ya le hicieron, también tuvieron problemas y les dan tips de por qué es que le está saliendo mal, right? So you can do it. Avance en la plataforma y remember que ya estamos a la mitad del módulo. So you can do it, guys. You are doing great, okay? So I'm going to see you tomorrow in class. Y recuerden que esta semana sí vamos a tener clase hasta el viernes porque ayer no tuvimos clase. So este, esta vez vamos de martes a viernes otra vez, okay? See you okay, tomorrow. Sure. Bye. 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 Bye, teacher. Bye, bye, miss. Bye, Take bye. care. Bye.